திரும்புறத செய்யலாம் கேன பயமாக்க வாழ்ற நாள் ஒன்று இருந்துச்சான் இயற்கையோடு ஒத்து போய் வாழ்றதால தான் அவங்களுக்கு அந்த பேர் பல்லு வளர்க்க கூட செங்க மண் சாம்பல் வேப்பங்குச்சி ஆலங்குச்சி கருவலங்குச்சின்னு தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க தாராளமயமாக்கம் பிரைவேட்டைசேஷன் அப்படிங்கிற பேரில் சுமார் இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேனப்பையன் ஊரில் குடி வந்த சில கலிசர பயிலுக பல்லு விளக்குனா வெள்ளையாக நுற வரும்னு நுற வந்தால் தான் அழுக்கு போகும்னு கேனப்பையன் மண்டியில் திரும்ப திரும்ப சொல்லி பதிய வச்சாங்க அப்படி நுற வரலன்னா நாங்கள் தயாரித்த பேஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணால் வாயில் இருக்கிற கிருமி செத்து போகும்னு சொன்னாங்க கேனப்பையில்களும் அதை வாங்கி பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் வாயில் நுற வரல அப்போ தான் தெரிஞ்சது ப்ரஷ் அப்படிங்கிற ஒன்று யூஸ் பண்ணால் தான் நுற வரும்னு கேனப்பையம் மக்கள் என்ன பண்ணாங்க இவ்வளோ நாளாக ப்ரஷ் மாதிரி யூஸ் பண்ண வேப்பங்குச்சி ஆலங்குச்சியை விட்டுட்டு எந்த காலத்துலேயும் மக்கி போகாத பிளாஸ்டிக் ப்ரஷ் வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நுற நல்லதுன்னும் முடிவும் பண்ணாங்க ரொம்ப நாள் கழித்து கேனப்பைய பற்ற சின்ன கேனை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயற்கையோடு சேர்த்து பார்க்க ஆரம்பித்தான் உடனே சுதாரித்த கலிசட பயிலுக இந்த கேனப்பைய காலையில் எழுந்ததும் பயன்படுத்துகிற பொருள்லேருந்து நம்ம நல்ல பொருள் தான் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிற சிந்தனையை ஏற்படுத்த நினச்சான் பேஸ்ட்லேருந்து மறுபடியும் ஆரம்பித்தான் நீம் பேஸ்ட் சார்கோல் ப்ரஷ் சென்சிட்டிவிட்டி டூத்துன்னு கூவி கூவி விற்க ஆரம்பித்தான் அடுத்த ரவுண்ட் ஆரம்பிச்சிது கேனப்பைய ஊரில் நல்லாவே வியாபாரம் நடந்துச்சு முறையாக நூறு கிராம் இரநூறு கிராம்னு விற்ற பொருள் அளவை மாற்றி முப்பது கிராம் எழுபது கிராம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லேயும் விற்க ஆரம்பித்தான் இது என்ன கணக்குன்னு எவனும் கேள்வி கேட்கல ஏன்னா நம்ம தான் கேனப்பள்ளிகளாச்சே பல்லு சம்மந்தமான பிரச்சனை சுவாச சம்மந்தமான பிரச்சனை சாதாரண பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணால் வரும்னு மறைமுகமாக சொன்னான் ஆனால் சாதாரண பேஸ்ட்டையும் பத்து ரூபாய் இருபது ரூபான்னு மார்க்கெட் பண்ணான் இதை யோசிக்க தெரியாத இந்த கேனப்பள்ளிகளும் எல்லா பேஸ்ட்டையும் வாங்கி அவனை ரொம்ப நல்லா வாழ வச்சாங்க இந்த கேன பையன் யோசிக்கிறான்னு முடிவு பண்ண கலிசர பயிலுக இது நல்லது இப்படி இருந்தால் நல்லது அப்படின்னு நம்ம கண்ணில் படுற மாதிரி சில விஷயங்களை பண்ணோம் அதில் ஒன்று தான் பேஸ்டில் வர்ற கலர் மார்க் நீங்கள் எந்த பேஸ்ட் எடுத்து கீழே பார்த்தீங்கனாலும் பச்சை நீளம் சிவப்பு கருப்பு இந்த நாலு கலரில் ஏதோ ஒரு கலர் இருக்கும் இதில் க்ரீன் வந்து நேச்சுரல் ப்ளூ வந்து மெடிசன் ரெட் மெடிசன் ப்ளஸ் கெமிக்கல் பிளாக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளீட்டாக கெமிக்கல் இந்த நாலு கலருக்கும் இது தான் அர்த்தம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களை விட கேனப்பையன் எவனுமே கிடையாது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் பேஸ்டோட அளவு கரெக்டாக வந்ததும் அந்த இடத்துல கட் பண்ணணும் அப்படி கட் பண்ணணும்னா மிஷினுக்கு ஒரு மார்க் வேணும் அதுக்காக தான் அந்த மார்க் யூஸ் ஆகுது இது தெரியாமல் கேனப்பாயில்களும் க்ரீன் கலர் இருக்கிற பேஸ்ட் வாங்க ஆரம்பித்தாங்க இதனால் கலிசிடப்பா என்ன பண்ணால் அவன் பேஸ்ட்டில் எல்லாத்தையும் க்ரீன் கலருக்கு மாற்றினான் பேஸ்ட்டுன்னு சொன்னாலே அதில் கெமிக்கல் இல்லாமல் இருக்காது அப்படி பேஸ்ட்டில் என்னென்ன கெமிக்கல் அதனால் என்னென்ன விளைவுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் கெமிக்கல் ஃப்ளூரைட் ஃப்ளூரைட் வந்து உங்கள் பல்லையும் ஈரையும் பாதுகாக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுறதா சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே அதை நீங்கள் ரெகுலராக பயன்படுத்தும் போது உங்களோட மூளையை அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாதிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ளோரைடு வந்து எலிகளையும் பூச்சிகளையும் கொள்றதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற முக்கியமான கெமிக்கலில் ஒன்று ரெண்டாவது கெமிக்கல் ட்ரைக்ளோஜன் இது வந்து பாக்டீரியா கிட்ட இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற ஒரு கெமிக்கல் இந்த கெமிக்கல் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணால் ரெண்டு முக்கியமான பிரச்சனை வரும் ஒன்று லிவர் கேன்சர் கல்லீரல் புற்றுநோய் இன்னொன்று லோ வெயிட் பேபிஸ் மூணாவது கெமிக்கல் சோடியம் லாரல் சல்ஃபேட் இந்த கெமிக்கல் அதிகமாக நுற வர்றதுக்காகவும் துர்நாற்றம் வீசாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் பயன்படுத்துகிறாங்க இதை ரெகுலராக பயன்படுத்திகிட்டே வரும்போது நம்ம நாக்கில் இருக்க டேஸ்ட் பட்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் அழிஞ்சிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஈரல் எல்லாம் வந்து எரிச்சல் அதிகமாக வரும் நாலாவது கெமிக்கல் சோடியம் பென்சனேட் இது பாக்டீரியாவை அழிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற கெமிக்கல் இதை ரெகுலராக பயன்படுத்திகிட்டு வரும்போது தலைவலியும் மூச்சு திணறலும் அதிகமாக ஏற்படுத்தும் அஞ்சாவது கெமிக்கல் மெத்தில் பேரபன் இது வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவாக பயன்படுத்துகிறாங்க ப்ரிசர்வேட்டிவ் அப்படின்னா ஒரு பொருள் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற கெமிக்கல் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் கேர்ள்ஸுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர் வர்றதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஆறாவது கெமிக்கல் ப்ரொப்பலின் கிளைசால் பேஸ்ட்டில் இனிப்பு சுவையை கூட்டுறதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க இது வந்து கர்ப்பமாக இருக்கிற பெண்களை ரொம்ப பாதிக்கும் ஏழாவதா ஜாந்தம் கம் இது வந்து பேஸ்டோட திக்னஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்காக பயன்படுத்துகிற கெமிக்கல் இதை ரெகுலராக யூஸ் பண்ணும்போது நுரையீரல் மூக்கு அப்புறம் தொண்டையில் வந்து இரிட்டேஷன்ஸ் நிறையா வரும் இந்த ஏழு கெமிக்கலில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் உங்கள் பேஸ்ட்டில் இருக்கும் சந
கூசுனாதான் உங்க பல்லும் ஈரும் உணர்ச்சியோட இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படி உங்க பல்ல உணர்ச்சி இல்லாம ஒரு சில கட்சி தலைவர்கள் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இல்லாமே இருக்கலாம் முடியாது நான் வந்து மறுபடியும் அவங்க பேச தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னா தாராளமா பண்ணுங்க உங்க காசு உங்க ஓட்டு சாரி உங்க பேஸ்ட் நம்ம இன்னும் கேனப்பாய தான் அப்படிங்கிறதுக்கான அடுத்த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வேப்பங்குச்சியில ப்ரெஷ் கண்டிப்பா விளம்பரம் பண்ணுவான் அதே நீங்க வாங்க தான் போறீங்க ஏன்னா ஏற்கனவே அவன் மாட்டு சாணியில வரட்டியா ஆன்லைன்ல வித்துட்டு தான் இருக்கான் அதே வைக்கும் போது இதை வித்துட மாட்டானா என்ன மனுஷன்னா நல்ல கிருமியும் இருக்கும் கெட்ட கிருமியும் இருக்கும் நம்ம முன்னோர்கள் கெட்டதை மட்டும்தான் அழிச்சாங்க ஆனா இந்த கலசிற பயிலுக பாக்குற எல்லாத்தையும் போட்டு தரலானு இயற்கையான உடம்ப இயற்கையான பொருளால சுத்தம் பண்றது தான் நல்லது நம்ம வாயுன்னும் கக்கூசுல கண்ட கெமிக்கல் யூஸ் பண்ண ஏன்னா கக்கூசுக்கு தான் ஆசிடும் அந்த குளிர்பானமும் தேவை செயற்கை செயற்கையால தான் கிளீன் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு வாயா கக்கூசா அப்படிங்கிறத நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் உங்களோடது வாய் தான் நீங்க நம்பினா நீங்க எதுல பல்ல வளர்க்கலாம்னு நான் சொல்றேன் ஒன்னு வேப்பங்குச்சி ரெண்டாவது நெல் உமியில வர்ற சாம்பல் நீங்களே கூட பண்ணலாம் நெல்லோட தோல் இருக்கு இல்லையா அது கிடைச்சா வாங்க வாங்கி அதை எரிச்சிருங்க அதுல வர்ற சாம்பல் வச்சு தாராளமா பல்லு வளர்க்கலாம் இல்ல அப்படின்னா உங்க ஊர்லயே இருக்கிற சின்ன சின்ன நாட்டு மருந்து கடைகள்ல வேம்பு பல் பொடி கருவேலம் பல் பொடின்னு நிறைய மிக்ஸ் பண்ணி விற்கிறாங்க அதை வாங்கி ப்ரெஷ்ஷை விட்டுட்டு விரல்ல மென்மையா தேய்ங்க ஈரும் பல்லும் ஸ்ட்ராங் ஆகும் இதை பயன்படுத்தினா கண்டிப்பா நுற வராது முக்கியமா வாய் சம்மந்தப்பட்ட எந்த நோயும் வராது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இந்த பல் பொடி தயார் பண்றவங்க பெரிய ஃபேக்டரிலேயோ ஐம்பது அறுபது பேரை வச்சோ அதெல்லாம் தயாரிக்கிறது கிடையாது கிராமத்துல சிறு குறு தொழில் பண்ற தற்சார்பு ஏழை மக்கள் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச கலிசர பயிலுக இதே பல் பொடிய நம்ம பாரம்பரிய முறைப்படி செஞ்சதுன்னு விற்க தான் போறான் நீங்களும் வாங்க தான் போறீங்க இந்த கஷ்ட நஷ்டத்தோட தொழில் பண்ற நம்ம மக்கள் நாளைக்கு அதுக்கும் வழி இல்லாம அடுத்தடுவில் நிற்க தான் போறாங்க அதை கண்ணால பாக்குற தலைமுறையும் நம்மள தான் இருக்கும் இவ்வளவு சொல்லியும் இல்ல பேசு தான் சௌகரியமா இருக்கும்னா அந்த கலிசர பயல்களுக்கு ஏத்த கேன பயல்கள் நீங்க தான்